Father God, we just thank you so much for your word. This morning we ask that you would open the eyes of our hearts, Lord. Remind us, Father, that as your children, your Holy Spirit is alive in us. Lord, give us a deeper understanding of that truth. And bless us with a deeper appreciation of this wonderful truth. Father, teach us what it truly means to be your children. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. All right, please be seated, get comfortable. Pastor Michael said I have to be done by two. We're going to beat that. All right. So this week as I was preparing for this message, uh, I had a lot to think about in these four verses. There's a lot of, of, of biblical truth wrapped up in them. So in these four verses, much could be said, and there'd still be a lot more to say. ในข้อพระธรรมสี่ข้อนี้นะครับผมก็มีความจริงหลายข้อเราสามารถจะสอนได้หลายเรื่องแล้วสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด You see God's word is active and it's alive เพราะว่าพระธรรมของพระเจ้านะครับผมดำรงอยู่แล้วก็มีชีวิต And as God's children His word will continue to be alive for us for the rest of our lives แล้วเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระธรรมของพระองค์จึงมีชีวิตแล้วก็ดำรงอยู่ในเรานะครับตลอดชีวิตที่เรามีอยู่ so with that in mind, I, I, five main points kept coming to my mind. I'm going to refer you to your outline again. We got those five points on the second, the second side. And I just want to go through these five right now, and then I'll come back and circle back and explain a bit more deeply. So the first bullet point, all who are being led by the Spirit of God. Second, the second bullet point, these are sons, children of God, having received a spirit of adoption. Third bullet point, Abba, Father, indicates that we are children of intimacy. Fourth point, as God's children, we are heirs. In fact, we are fellow heirs with Christ. Fifth, we may share his suffering, but we will also be glorified with him. So five important points out of four important verses. Now I'm going to get a little bit deeper. Are you ready? The first point, all who are being led by the Spirit of God. Now the definition of led is to be guided or conducted on a certain course. Or led to a certain place, a specific destination. It also means to be shown the way, especially by going with. Being led is the leader typically goes before in advance. The leader does that to make the way known to those that are following. So I just want to ask, do you hear the intentionality of that concept to lead? That of being led by God's Holy Spirit. When I was a very young man, in fact, I wasn't even a man yet. When I was still a boy, 
ตอนนั้นไม่ใช่เป็นหนุ่มนะครับความจริงแล้วยังเป็นยังเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอยู่เลย My father said something to me that I've remembered to this day. พ่อของผมนะครับได้บอกได้พูดบางอย่างกับผมแล้วก็ทําให้ผมได้จําจนถึงทุกวันนี้เลย Very profound words. He said, "If you don't know where you're going, don't try to lead." เป็นความจริงที่เขาพูดนะครับที่ลึกซึ้งมากเลยก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังจะไปที่ไหนนะครับอย่าพยายามนําคนอื่น As God's children, we're following His Holy Spirit. เพราะว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ And God's Holy Spirit knows exactly where He's taking us. แล้วก็พระวิญญาณของพระองค์ก็รู้ดีว่าพระองค์จะพาเราไปที่ไหนดี He has a specific destination in mind for all of God's children. พระองค์นะครับมีมีเป้าหมายเป้าหมายให้กับพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นลูกของพระองค์ It is God's deep desire that each of His children be transformed into a truer likeness of His Son. แล้วพระเจ้านะครับประสงค์อย่างยิ่งเลยที่จะให้ลูกของพระองค์นั้นกลายเป็นเหมือนลูกของพระบุตรของพระองค์มากยิ่งขึ้น When we, by faith in Jesus Christ's work, accept Him as our Savior, เมื่อเราโดยความเชื่อของเรารับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา We make Him our Lord, and He sends His Holy Spirit to live inside of us. เราก็ให้พระเยซูคริสต์นะครับเป็นพระเจ้าในชีวิตเราแล้วพระองค์ก็จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอาศัยอยู่ในเรา Now from that moment on, that Holy Spirit begins this process of transforming us. จากนั้นเองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเราหล่อหลอมชีวิตเรา And this is work that only His Holy Spirit can accomplish. เราเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับไม่มีผู้อื่นทำได้ And you can be sure that He will accomplish it. เราก็เราก็มั่นใจได้เลยว่าพระองค์จะทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ I want to refer you to Philippians chapter one verse six, and this is what it tells us. หนึ่งข้อนะครับที่พูดถึงตอนนี้ก็คืออยู่ในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่หกบอกกับเราไว้ว่า For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ You see, God will accomplish the work that He has begun in each of His children. นะครับพระเจ้าจะทําให้งานที่พระองค์ได้เริ่มต้นนะครับในชีวิตของลูกๆของพระองค์ได้สําเร็จได้ But our role is to submit to that transforming process. แต่ว่าหน้าที่ของเรานะครับผมก็คือที่จะยอมยอมจำนนต่อการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเรา This opening verse says, "All who are being led." ข้อนี้บอกว่าผู้ที่จะได้รับการนำ So my my challenge to all of us today is to choose to follow the Holy Spirit's lead. ดังนั้นการสิ่งที่ผมอยากจะท้าทายให้พวกเราทำนะครับผมก็คือที่จะตัดสินใจเลือกที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำเรา Our second point today is is as children of God we have been adopted ข้อที่สองนะครับก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้ทรงรับเลี้ยงเรา We've received a spirit of adoption we are God's children in every sense of that word พระเจ้านะครับได้มอบพระวิญญาณแห่งการรับเลี้ยงให้กับเราแล้วเราจึงกลายเป็นลูกของพระเจ้า God has chosen to adopt us into His family. พระเจ้าได้เลือกนะครับที่จะรับเลี้ยงเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับพระองค์ It's very important that we don't understand the importance and the significance of that fact. มันจึงสําคัญมากนะครับผมที่เราจะเข้าใจถึงความสําคัญของความจริงในข้อนี้ See, here's what adoption means. นะครับนี่คือความหมายของการรับเลี้ยงรับเลี้ยงนะครับ Adoption is a legal proceeding that creates a parent-child relationship between persons not related by blood. การรับเลี้ยงนะครับผมก็คือการที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้ติดไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดนะครับให้มาเป็นพ่อแม่ให้เป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างนี้นะครับผมในไอ้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย As a result, the adopted child is entitled to all privileges belonging to a natural child of the adoptive parents, including the right to inherit. ดังนั้นนะผมบุตรลูกนะครับที่ได้รับเลี้ยงมาจึงสามารถจะได้รับสิทธิต่างๆที่ลูกที่แท้จริงของผู้ผู้ที่รับเลี้ยงเราผู้ปกครองเรานะครับจะได้รับ Now this fact actually touches on our fourth point today จึงนำไปสู่ความจริงข้อที่สี่ที่อยากจะสอนกับเราในวันนี้ As God's children we are heirs in fact we are fellow heirs with Christ เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะครับเป็นทายาทของพระองค์แล้วก็เป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ Now brothers and sisters I I pray that we truly appreciate what this means ขอให้เราที่จะมีใจขอบพระคุณครับถึงถึงความหมายความลึกซึ้งนะครับของของความหมายของข้อพระธรรมตอนนี้ By the blood of Jesus Christ 
God has purchased us. We are His children. เพราะว่าผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับพระเจ้าได้ซื้อเรามาแล้วเราจึงเป็นของพระองค์ And I call that an incredible act of mercy. ผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้นะครับเป็นเป็นการสําแดงออกทางของพระเมตตาของพระเจ้าอย่างอย่างอย่างวิเศษมากๆ You see, by the finished work of Christ, and then by our faith in that work, we can be called legally children of God. ผ่านทางสิ่งที่พระเยซูคริสต์นะครับได้ทําสําเร็จแล้วนะครับเราจึงเราก็ผ่านทางความเชื่อของเราในองค์พระเยซูคริสต์เราสามารถที่จะเป็นลูกถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าได้ Now, as God's children, we are heirs. แล้วเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ถูกต้องแล้วนะครับเราจึงกลายเป็นทายาทของพระองค์ And what's even cooler than that? We are heirs, fellow heirs with Jesus. แล้วสิ่งที่ยิ่งเจ๋งไปกว่านั้นนะผมก็คือว่าเราเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ด้วย I call that an incredible act of grace. ผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้นะครับเป็นการสำแดงออกถึงพระคุณอันวิเศษของพระเจ้าอย่างมาก Now some of you may have noticed that it looks like I might have skipped over point number three. บางคนอาจจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าผมไม่ได้พูดถึงสิ่งหัวข้อที่สามที่อยากจะบอก That was intentional. Just wanted to see if you're paying attention. ความจริงก็ตั้งใจนะครับจะจะทดสอบดูว่าเราได้ตั้งใจฟังกันจริงๆหรือเปล่า Let's look at the third point right now. เรามาดูถึงข้อที่สามเลย Abba, Father, indicates that we are children of intimacy. คำว่าอาบาพ่อนะครับเป็นการให้เห็นถึงความสนิทสนมของเรากับพระเจ้า By God's mercy, His children are truly His. ผ่านทางพระเมตตาของพระเจ้านะครับลูกของพระเจ้าก็เป็นลูกเป็นของพระองค์ที่แท้จริง And God is a loving Father. และพระเจ้าเป็นพระบิดาที่เต็มไปด้วยความรัก It's His deep desire to be in an intimate relationship with every one of His children. และพระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับลูกทุกๆคนของพระองค์ Now God is referred to as Abba three times in the New Testament. ในพันธสัญญาใหม่นะครับเรียกพระเจ้าว่าอาบาถึงสามครั้งเลย We see that in today's verse in chapter in verse 15. เราจะเห็นได้นะครับจากข้อที่สิบห้าของข้อพระธรรมข้อพระคัมภีร์หลักในวันนี้ also in the book of Galatians chapter f verse s แล้วก็ในกาลาเทียนะครับบทที่สี่ข้อที่หกก็มีบอกเหมือนกัน but the first time that God is called Abba Father is in the New Testament book of Math I'm sorry of Mark แต่ว่าครั้งแรกนะครับที่พระเจ้าถูกเรียกว่าอาบานะครับอยู่ในพระธรรมในพันธสัญญาใหม่ที่อยู่ในมาลาโก and this is in chapter 14 verse 36อยู่ในข้อที่สิบสี่นะครับอยู่ในบทที่14ข้อที่36 Follow along in your outline as I read this. ให้ดูนะครับ And he was saying, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will. พระองค์ทูลว่าอาบาพ่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ Now, who was the person that was saying "Abba, Father"? ใครเป็นคนพูดคำว่าอาบาพ่อในตอนนี้ That was Jesus. ตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์พูดอยู่นะครับ Jesus was about to be arrested and taken to the cross. ตอนนั้นพระเยซูคริสต์กำลังจะถูกจับไปตึงบนไม้กางเขนแล้ว Through his prayer, he was pouring out his heart to his Father. ในคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์เทใจของพระองค์ความในใจขององค์ทุกอย่างให้กับพระบิดาของพระองค์ And what was most likely the most intense prayer that Jesus prayed during his life as a human, he cried out, "Abba, Father." And in the prayer of his heart, the most intense prayer that Jesus prayed during his life as a human, he cried out, "Abba, Father." And in the prayer of his heart, the most intense prayer that Jesus prayed during his life as a human, he cried out, "Abba, Father." Now, "Abba" is an Aramaic word, but this word indicates a very close and special, intimate relationship with a father. The word "Abba" comes from the Aramaic language, which means a very close and special, intimate relationship with a father. Abba Father is used only once by Jesus. แล้วคำว่าอาบาพ่อนะครับในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์พูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น And then the Apostle Paul uses it twice in, in Romans and in Galatians. แล้วก็อัครทูตเปาโลนะครับได้พูดถึงพระธรรมตอนนี้ไว้ในในสองรอบเลยที่อยู่ในพระธรรมโรม And Paul does that intentionally to assure us as God's children that we are legally His children. ที่พระที่อาจารย์เปาโลสอนกับเราว่าให้เรียกพระเจ้าว่าอาบาพ่อเพราะว่าที่จะบอกกับเราย้ำเตือนกับเราให้เรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย Now, as God's legal children, there are some benefits. แล้วเมื่อเราเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากพระเจ้าเหมือนกัน That brings us to today's fourth point. จึงนำไปสู่นะครับข้อที่สี
As God's children, we are heirs. In fact, we are fellow heirs with Christ. ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นทายาทอันที่จริงแล้วเราเป็นทายาทร่วมกับพระคิด I don't know if you get what that means. ไม่รู้ว่าเราเข้าใจถึงข้อพระธรรมตอนนี้หรือเปล่า As an heir, that means that what God owns, we also own. ความหมายนะครับของการเป็นทายาทก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็เป็นของเราเหมือนกัน Again, this is by God's grace. ผ่านทางพระคุณของพระเจ้า The term heirs of God emphasizes our relationship with God. คำว่าทายาทของพระเจ้านะครับเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า As His children, we get to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven. ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราสามารถจะได้รับมรดกของพระเจ้าที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไม่มีวันเป็นมนทินได้ที่ถูกเก็บไว้ให้กับเราแล้วบนสวรรค์ We find that in the book of 1 Peter chapter 1 verse 4. ซึ่งในนี้นะครับจะอยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สี่ Now the Greek term "heirs" that's translated into English. คำภาษากรีกนะครับคำว่าทายาที่ถูกแปลลงมาเป็นภาษาอังกฤษ That word refers to those who receive their allotted possession by right of ownership. หมายความว่าผู้ที่ได้รับมรดกตามที่ถูกต้องของการเป็นทายาจริงๆ And that ownership comes by being God's children. แล้วการเป็นการที่ได้รับสิ่งนี้ได้นะครับมาจากการที่เราเป็นเป็นทายาทของพระเจ้า In other words, since we are God's children, we have full rights to His inheritance. หมายความว่าถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็มีสิทธิทุกอย่างนะครับผมที่จะได้รับมรดกทุกอย่างของพระเจ้า We are God's beneficiaries. เราเป็นผู้ผู้ได้รับประโยชน์นะครับของพระเจ้า Now we see this made clear in the book of Matthew, chapter 25, verse 34. ในนี้นะครับจะพูดถึงไว้เหมือนกันในมัทธิวบทที่25ข้อที่34 Also in Galatians chapter 3, verse 29. ในกาลาเทียบทที่สามข้อที่ยี่สิบเก้าก็เหมือนกัน And in the book of Colossians chapter one verse twelve and chapter three verse twenty four แล้วก็ยังมีอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองกับบทที่สามข้อที่ยี่สิบสี่ด้วย Now I added those to your outline today in case you would like to refer and look a little bit deeper in that concept but I'm not going to read each of those verses for you right now ผมก็ได้เขียนข้อพระธรรมตอนนี้นะครับไว้ในใบแทรกของเราแล้วสามารถจะกลับไปดูนะครับในเวลาว่างแต่ว่าเราจะไม่ได้อ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน Now Jesus, as God's only begotten Son, is the natural heir to everything that God owns. นะครับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับจึงเป็นทายาทที่แท้จริงของพระเจ้า I want to refer you to your outline. Take a look at Hebrews chapter five. This is the last half of verse five. I'd like to read it for you. เดี๋ยวผมจะอ่านพระธรรมในฮีบรูบทที่ห้าข้อที่ห้าให้ฟังนะครับ God said to him, "You are my son. Today I have become your father." พระเจ้าบอกกับพระเยซูบอกว่าแต่พระเจ้าตัดกับพระองค์ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้า Now just in case you didn't know the inheritance of God the Father is the universe and everything in it ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะครับมรดกของพระเจ้าคืออะไรมรดกของพระเจ้าก็คือจักรวาลนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาล That's every created thing that ever was นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตอนนี้และทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จะมีอยู่ในในอนาคตก็ด้วยฮีบรูส1 verse 12 says that the son has been appointed heir of all things ในฮีบรูบอกนะครับว่าพระบุตรของพระเจ้านั้นได้กลายเป็นทายาทเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง and also that it was through the son that all things were created เราก็ยังบอกอีกว่าผ่านทางพระบุตรของพระเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโลกและทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการถูกสร้างขึ้นมา Now being a co-heir of Christ that means we have an inheritance of everything ถ้าเราเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์นะครับก็หมายความว่าเรามีสิทธิที่จะได้รับมรดกซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เช่นกัน What belongs to Jesus belongs to us สิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์ก็เป็นของเรา Christ gives us His glory พระเยซูคิดจะมอบพระสิริของพระองค์ให้กับเรา We see that explained in John chapter 17 verse 22จะอยู่ในยอนบทที่14ข้อที่22นะครับ Christ gives us His riches พระองค์ได้มอบความมั่งคั่งให้กับเรา We see that explained in 2 Corinthians chapter 8 verse 9ซึ่งอยู่ใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9 And He gives us all things แล้วก็พระองค์ให้
ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรา We read that in Hebrews chapter one verse two. อยู่ในเฮบรูบทที่หนึ่งข้อที่สอง We as God's children are as welcome into His family as Jesus is. เรานะครับซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะครับก็ถูกต้อนรับเข้ามาในครอบครัวของพระองค์เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ได้รับการต้อนรับเช่นกัน According to Ephesians chapter one verse six, we are accepted in the beloved. ในเอเฟซัสนะครับบทที่หนึ่งข้อที่หกนะครับเราได้รับการเราได้รับการยอมรับแล้วในผู้ที่ถูกรักนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ All that belongs to Christ will one day also belong to us as His heirs. หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นของพระเยซูคริสต์จะกลายมาเป็นของพวกเราที่เป็นทายาทของพระองค์ Galatians chapter four verse seven tells us this. กาลาเทียบทที่สี่ข้อที่เจ็ดบอกกับเราไว้ว่า Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir through God. บอกว่าเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาท Now I challenge you this morning. Think about all that that means. อยากจะให้เรากลับไปคิดนะครับถึงความหมายของข้อพระธรรมตอนนี้ Everything that belongs to God will ultimately belong to us because we're His children. ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นของพระเจ้าจะกลายมาเป็นของเราเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์ And that again is by the amazing grace of God. โดยทำได้นะครับผ่านทางพระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า I want to go back to today's verses and reread verse 17. เราจะกลับไปอ่านนะครับในข้อพระธรรมหลักนะครับซึ่งอยู่ในข้อ17 And if children heirs also heirs of God and fellow heirs with Christ if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him และถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย Now I've already spoken about what it means to be an heir. แต่ผมจะบอกถึงความหมายนะครับของการเป็นทายาท So I'd like to spend the rest of our time together talking about what it means. What this last part of the verse means, suffering. Uh, อยากจะบอกนะครับถึงความหมายของการการทนทุกทรมานนะครับในในข้อนี้ที่บอกไว้ว่าการทุกทรมานอยากจะบอกว่าหมายความว่าอย่างไง That last half of the verse reads, "If indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him." ในข้อนี้บอกว่าเมื่อเราทนทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย This brings us to our fifth point. จึงนำไปสู่ข้อที่ห้านะครับในวันนี้ We may share his suffering, but we will also be glorified with him. เราอาจจะต้องทนทุกร่วมกับพระองค์นะครับแต่ว่าเราก็จะได้รับพระเกียรติสิริร่วมกับพระองค์ด้วย We may share his suffering. เราอาจจะได้รับการทนทุกร่วมกับพระองค์ Brothers and sisters, it's very important that we understand what that might mean to us as God's children. มันสำคัญมากนะครับที่เราจะเข้าใจถึงความหมายข้อนี้นะครับเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ See God has an enemy. เพราะว่าพระเจ้าก็มีศัตรู And that enemy's name is Satan. แล้วศัตรูของพระองค์ก็คือมารซาตาน Now before we were adopted into God's family as a child of God, Satan was not concerned about us. He wasn't threatened by us in any way. ก่อนที่เราจะมาเป็นลูกก่อนที่พระเจ้าจะทรงรับเลี้ยงเราให้เป็นลูกของพระเจ้านะครับซาตานก็ไม่ได้แยแสไม่ได้สนใจอะไรเราเลย But know this: as a child of God, Satan hates us. แต่ว่าตอนนี้นะครับเมื่อเรากลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วซาตามาซาตานก็เกลียดชังเรา The Bible is very clear that the life of a Christian may be marked by suffering. พระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าชีวิตคริสเตียนอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบาก I have a question. When you hear the word suffering, what comes to mind? What's the first thing that you think about? ผมก็มีคำถามนะครับว่าเมื่อเราได้ยินคำว่าทุกข์ยากลำบากสิ่งภาพแรกที่เข้ามาในหัวของเรานะครับคืออะไร If you're anything like most people, the first word that comes to mind in suffering is pain. ก็เหมือนคนทั่วไปนะครับเมื่อได้ยินคำว่าทนทุกข์ทรมานสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเราก็คือความเจ็บปวด Or discomfort. ความไม่สบายตัวไม่ไม่สบายเนื้อสบายตัว We just might we just might face some suffering. เราอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบาก Now the word suffering Depending on which dictionary you use to define it, means some of the following. คำว่าความยากลำบากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดในพจนานุกรมเล่มไหนนะครับแต่ว่าความหมายของมันผมก็ได้บอกได้เขียนไว้ว่าดังนี้ To feel or endure pain is the very first listed definition of the word suffer. ความหมายแรกนะครับก็คือการที่จะรู้สึกหรือว่าต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวด But to suffer can also mean to submit to. 
with distress or grief to undergo grief of the mind. แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งนะครับผมของการทนทุกข์ทรมานก็คือการที่เรายอมให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเข้ามาแล้วก็เราอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ความโศกเศร้าเสียใจ We think about our Lord Jesus. We know that He suffered in both of those two definitions. เมื่อเราคิดถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับเราก็จะรู้ว่าพระองค์ได้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากแบบสองอย่างนี้เลย He suffered unthinkable pain when He was scourged before He was crucified. พระองค์ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดนะครับตอนที่พระองค์ทรงถูกเคี่ยนตีบนไม้กางเขน And He suffered unimaginable pain on the cross. แล้วก็พระองค์ก็ต้องได้รับความเจ็บปวดที่เกินบรรยายเลยตอนที่พระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขน I'm sure he suffered grief when he was betrayed by Judas. ผมมั่นใจเลยนะครับว่าพระเยซูคริสต์ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าเสียใจตอนที่ยูดาสทรยศพระองค์ I'm sure it grieved him when he was falsely accused by the religious leaders. ผมมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเสียพระทัยตอนที่ผู้นำศาสนาต่างๆต่างกล่าวโทษที่ผิดผิดให้กับพระองค์ But he suffered these things because he trusted his father. แต่ว่าพระองค์นะครับทรงยอมที่จะเผชิญกับความยากลำบากเหล่านี้เพราะว่าพระองค์ทรงวางใจในพระบิดาของพระองค์และก็เป็นเพราะความรักอัศจรรย์ของพระองค์ให้กับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ทุกคนนะครับเป็นคนมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นทุกๆคนความรักของพระองค์นะครับให้กับมนุษย์ช่วยให้พระองค์สามารถที่จะทนทุกข์ทรมานกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ But there's a third definition of suffer that I think actually is closest to what we, as God's children, may face during our lives. แต่ว่ามีอีกมีนิยามนะครับของคำว่าการเผชิญกับความยากลำบากซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับความหมายของการความยากลำบากที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอาจจะต้องเผชิญ Now this third meaning of suffer means to allow or to permit. อย่างที่สามก็คือว่าการที่จะยอมให้เกิดขึ้น Not to forbid or hinder, to tolerate. คือไม่ได้พยายามขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่าพยายามที่จะอดทนสู้กับมัน It's a disposition to tolerate or accept people or situations as they occur พยายามที่จะอดทนนะครับผมคนที่มาทำไม่ดีกับเราหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น To allow คือการยอมนั่นเอง We think about it there is not a single thing that happened to Jesus while he was an incarnate human being that he did not allow to happen to him เมื่อเราคิดถึงพระเยซูคริสต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์ไม่ได้ยอมให้เกิดขึ้น Also to tolerate อย่างที่สองก็คือการทน Jesus chose twelve specific men to follow him for three years พระเยซูคริสต์นะครับทรงเลือกสาวกสิบสองคนที่จะติดตามพระองค์เป็นเวลาสามปี This was also that Jesus could personally disciple those twelve men เพื่อให้พระองค์สามารถที่จะสร้างสาวกในชีวิตของสิบสองคนเหล่านั้นได้ก็ลองคิดดูนะครับว่าพระองค์จะต้องไปทนทุกข์ขนาดไหนนะครับที่จะสอนคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกลุ่มคนเหล่านั้นกว่าสามปีจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์สิบสองคนนะครับที่พระองค์ได้ทรงสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงกระจ่างแจ้งเลยถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้สอนพวกเขาไป Jesus even tolerated being betrayed by one of them. พระองค์ก็ยิ่งต้องทนทุกข์อีกนะครับเพราะว่าพระองค์ถูกทรยศโดยหนึ่งในสาวกของพระองค์ He accepted every situation that life as a human being presented to him. พระองค์ยอมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีที่เข้ามาสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของพระองค์ที่เป็นมนุษย์ He even accepted death on the cross. และพระองค์ก็ยังยอมความตายยอมให้เกิดความตายของพระองค์บนไม้กางเขนด้วย There's no doubt that our Lord suffered. มันก็แน่นอนนะครับว่าพระเยซูคริสต์ของเราก็ต้องเผชิญกับความยากลำบาก But that suffering was not without purpose. แต่ว่าการเผชิญกับความยากลำบากนี้นะครับไม่ได้ปราศจากวัตถุประสงค์ Jesus also knew, and he told his his followers that they too would suffer. พระเยซูคริสต์ก็รู้นะครับแล้วก็รู้ล่วงหน้าแล้วก็ได้บอกกับสาวกของพระองค์อีกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเผชิญกับความยากความยากลำบากเช่นกัน Now follow in your outline as we take a look at John chapter 15 verse 20อย่าให้ดูตามนะครับเราจะมาดูในยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบ This is Jesus speaking Remember the word that I said to you A slave is not greater than his master If they persecuted me they will also persecute you If they kept my word they will keep yours also 
บอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์พูดอยู่นะครับบอกว่าจงระลึกถึงคําที่เรากล่าวกับพวกท่านไว้ว่าเอาไว้แล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าพวกเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคําของเราพวกเขาก็จะปฏิบัติตามคําของพวกท่านด้วย If they persecuted me they will also persecute you ถ้าพวกถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วย It is estimated that approximately 250 million Christians face some sort of persecution every year มีการคำนวณไว้นะครับว่าประมาณกว่า250ล้านคนเลยที่เป็นคริสเตียนต้องเผชิญกับการถูกข่มเหงทุกๆปี And that number is growing แล้วก็จําเลขจํานวนนี้นะครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ None of us know what that for, what persecution in our lives might look like เราก็ไม่รู้นะครับว่าการข่มเหงในชีวิตเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไร We could be mocked or ridiculed because of what we believe เราอาจจะถูกย่อเย้ยถูกเย้ยหยันนะครับถึงความเชื่อของเราที่มีอยู่ We may lose friends หรืออาจจะต้องสูญเสียเพื่อนของเราไป Some of our families may turn hostile toward us หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเราบางคนอาจจะกลายมาเป็นศัตรูของเรา We may be mistreated or unfairly treated in some way เราอาจจะถูกปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม Maybe even worse หรืออาจจะแย่ยิ่งกว่านั้นอีก It's also estimated that over a hundred thousand Christians each year are killed because of their faith in Christ แล้วก็มีการคำนวณไว้นะครับว่าประมาณกว่าหนึ่งแสนคนที่เป็นคริสเตียนนะครับถูกฆ่าถูกสังหารทุกๆปีเพราะว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์ And that number is also growing แล้วก็เลขจำนวนนี้นะครับก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ Earlier this week as I was preparing for this message some very sad news came out of the country of Nigeria ตอนที่ผมได้เตรียมนะครับคำเทศนาสำหรับวันนี้นะครับมีข่าวข่าวร้ายนะครับออกมาจากประเทศไนจีเรีย On January 21st Pastor Lawan Andimi a senior member of the Christian Association of Nigeria Was beheaded by Boko Haram fighters. ในวันที่21มกราคมนะครับที่ผ่านมาศาสนาจารย์ลาวันอาดิมีนะครับซึ่งเป็นผู้นำของสมาชิกของสมาคมคริสเตียนนะครับได้ถูกตัดหัว Pastor Andimi was a Christian pastor who insisted that God's will must be respected even as he was kidnapped by these Islamic terrorists. ซึ่งอาจารย์อาดิมีนะครับผมเขาเป็นเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็ยืนยันว่ายังไงน้ำพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านะครับจะต้องได้รับการเคารพอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาจะถูกโดนจับไปในโดยพวกที่เป็นก่อการร้ายเหล่านั้นที่จับพวกเขาไปแล้ว One of the last things that he was quoted as having saying is this By the grace of God I will be together with my wife and children and colleagues Don't cry Don't worry But thank God for everything คำพูดสุดท้ายของเขานะครับก่อนที่เขาจะจากไปนะครับเขาบอกกับเราไว้ว่าผ่านทางพระคุณของพระเจ้าเ,เดี๋ยวผมจะต้องไปอยู่กับพระเจ้ากับภรรยาพร้อมหน้ากับภรรยาแล้วก็ลูกๆของผมพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนอย่าร้องไห้เลยอย่ากังวลเลยแต่ว่าให้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆสิ่ง He was beheaded because he refused to recant his faith in Jesus Christ เขานะครับถูกตัดหัวฆ่าตายเพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะทอดทิ้งความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์ There are areas of the world that are hostile up to the point of death to followers of Christ. มันมีพื้นที่นะครับบางพื้นที่ในโลกนี้ที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์จะต้องถูกฆ่าตาย Jesus was very clear. It will cost us all something to follow Him. พระเยซูคริสต์ก็บอกเราว่าอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราจะติดตามพระองค์นั้นเราจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง Now what that's going to cost us, I cannot say. เราจะต้องสูญเสียอะไรนะครับผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ But the blessings of following Jesus are infinitely greater than anything that anyone in the world can do to us. แต่ว่าพระคุณพระพรของพระเจ้าที่เราจะได้รับนะครับจากการที่เราติดตามของพระองค์นะครับมันมีค่ามากกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นที่ไม่ดีนะครับในชีวิตเรา And remember what Jesus Himself said in Matthew chapter 10 verse 28. แล้วก็ให้ดูนะครับในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราในมัทธิวบทที่10ข้อที่28 Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้ We can be certain of of one very important fact. เราสามารถจะมั่นใจในความจริงประการนี้ได้ก็คือ Nothing 
can separate God's children from him ไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะแยกจากลูกของพระเจ้าจากพระองค์ได้ and ultimately we will all share in the inheritance of Jesus Christ แล้วในสุดสุดท้ายนะครับเราจะได้รับมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์ so i ask you brothers and sisters take heart อยากจะให้ทุกคนนะครับทุกคนว่าให้เรากล้าหาญไว้ we are God's children and we are part of his family เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ We are being led by His Holy Spirit. เราได้รับการทรงนามโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ We've been adopted by Him. พระเจ้าได้รับเลี้ยงเราแล้ว He is our Abba Father. พระเจ้าทรงเป็นอาบาพ่อของเรา We are heirs with Christ. เราเป็นทายาทร่วมกับพระคิด And we will one day be glorified with Him. แล้วในวันหนึ่งนะครับเราจะได้รับพระเกียรติสิริร่วมกับพระองค์ด้วย Amen. Amen. ไหมครับ Amen. All right. Let's pray. ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Father God, thank you so much for this incredible truth. พระเจ้าขอบคุณสำหรับความจริงที่วิเศษประการนี้ Thank you for this book, this holy Bible that you have written for us. ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงเขียนไว้ให้กับเรา Thank you that through your written word you have told us everything you need for us to know about who you are. ขอบคุณที่ผ่านทางพระคำของพระองค์พระองค์ได้สอนเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครสำหรับทุกๆคนของทุกทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ในวันนี้ May we leave this place renewed in our confidence. ขอให้เราจากจากสถานที่แห่งนี้ไปเต็มไปด้วยความมั่นใจในพระองค์ or, แต่ว่าสำหรับผู้ที่มาที่นี่แล้วยังไม่รู้จักพระองค์ไม่ให้ไม่ได้ให้พระองค์เป็นพระบิดาในชีวิตของเขา Lord, may Your Holy Spirit cry out to them. ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะส่งร้องเรียกคนเหล่านั้นเข้ามาหาพระองค์ Today, while it is today, ในในขณะที่ยังเป็นวันนี้อยู่อย่าอย่าให้มันสายเกินไป Accept God as Your loving Father. ที่จะให้รับให้พระเจ้านั้นเป็นพระบิดาผู้ทรงรักเราเข้ามาในชีวิตของพวกเขา We ask this in Jesus' name. เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า